So ang Los Angeles Clippers ngayon ay na-force nga ang Game 7 against dito sa Dallas Mavericks sa likod ng legendary at historic performance neto ni Kawhi Leonard. Sa buong laban nga natin ay medyo dikitan lang ang laban pero nung nag-umpisa na nga mag-takeover si Kawhi Leonard, doon na nga nag-umpisa mag-pull away ang Los Angeles Clippers at mapanalo nga itong Game 6 battle sa bahay nga ng Dallas Mavericks. Wala nga naging sagot itong Dallas Mavericks sa pag-takeover nga neto ni Kawhi Leonard sa bandang 4th quarter nga with under 3 minutes left. At nagtapos nga itong si Kawhi Leonard na may statistics na 45 points. Alam niyo ba, 72% ang kanyang field goal percentage, 18 out of 25 nga siya. Sa 3 point line naman, 5 out of 9 at 4 out of 4 naman itong si Kawhi Leonard sa kanyang mga free throw. Meron siyang 6 rebounds, meron din siyang 3 assists at meron din siyang 2 steals. At ang tumulong naman dito kay Kawhi Leonard at sa Los Angeles Clippers para makuha ang panalong ito ay ito nga kanilang starting point guard na si Reggie Jackson at pati rin si Paul George. Si Jackson, umiscore nga siya ng 25 points, meron siyang 9 rebounds at 4 na assists. At ito naman si Paul George ay may 20 points, meron siyang 13 rebounds at 6 na assists. At para naman dito sa Dallas Mavericks, syempre ang naunguli sa kanila ang kanilang superstar na si Luka Doncic. Meron siyang 29 points, 11 assists at 4 na steals. Nagdaga mo na yan ng 8 rebounds. At ang sumunod naman na tumulong dito kay Luka Doncic, ito nga si Tim Hardaway. Meron nga siya dito ang 23 points sa laban na ito. At ang kanilang third leading scorer ay si Boban Marjanovic with 12 points. Itong si Kristaps Porzingis, hindi ko alam kung ano nangyayari. Pero hindi nga maganda ang kanyang nilalaro dito sa series na ito. 7 points lang ang kanyang in-score, 3 out of 7 nga lang siya. 7 shot attempts lang ang kanyang ginawa sa 30 minutes niyang paglalaro. Hindi natin alam kung may injury ba ito or naiilang nga lang maglaro itong si Porzingis kapag kasama nga si Luka dahil alam naman natin ang capability ni Porzingis, di ba? Noong nasa New York Knicks nga siya, isa siya sa mga pinakamagagaling na young players pero hindi natin alam kung ano nangyayari ngayon sa kanya dito sa Dallas. Pero let's focus muna dito muli kay Kawhi Leonard dahil grabe nga ang kanyang performance. Alam niyo ba, gumawa nga ito ng history dahil itong si Kawhi Leonard, isa sa mga player na may 45 plus points tapos 70% ang kanilang field goal percentage na nakakuha nga ng panalo sa isang road play of game since 1963. At alam niyo ba, ang mga kasama doon ni Kawhi Leonard, si Charles Barkley, si Lebron James at si Jamal Murray. So, apat na player nga lang ang nakagawa na ito since 1963. Diba? Very historic performance nga ang ginawa na ito ni Kawhi Leonard. At alam ba dito rin, nung mag-umpisa na nga itong si Kawhi Leonard mag-takeover sa laban na ito with halos 3 minutes left na lang natitira, pinatikim niya nga itong si Luka Doncic ng kanyang deadly step back 3-pointer. Diba? Alam naman natin na ayun ang go-to move o yung signature move ni Luka. Pero pinatikim nga yun ni Kawhi Leonard sa kanya. So ngayon nga ay na-force ng Los Angeles Clippers ang Game 7 against the Dallas Mavericks sa kanilang bahay sa kanilang pagkapanalo 104 to 97. So yun nga lang mga guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, you should like the video. And if you not subscribe, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!